মিলাই রহমান ইরাহিম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সকলে অনেক অনেক ভালো আছো সে আশা রেখেই ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভ সাবজেক্টের চ্যাপ্টার 9 বাইনোমিয়াল ফ্রেজ এই চ্যাপ্টারটিতে আমরা আজ আরো কিছু অঙ্ক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সেই প্রেক্ষাপটে আজকে আমরা কি কি ম্যাথগুলা করতে পারি বা তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব সেটা আমরা এখন দেখব তাহলে চলো আর সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের আজকে লেকচার লেকচারটিতে যে ম্যাথগুলো সাজিয়েছি সেগুলো আমরা দেখি আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভ সাবজেক্টের চ্যাপ্টার নাইনের বা আমাদের চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে বাইনোমিয়াল ফ্রিজ এই চ্যাপ্টারে আমরা আজকের যে লেকচারে আলোচনা করব টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন অর্থাৎ আমি আগেও বলেছি তোমাদেরকে সিপি জ জন সি হাল জন সি হালের বইয়ের টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন এই অঙ্কটি হচ্ছে আমাদেরকে আমরা আজকে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে দেখো বলা হচ্ছে যে এই স্টক প্রাইস ইজ কারেন্টলি ডলার ফিফটি বর্তমানে একটি স্টকের মূল্য হচ্ছে ফিফটি ডলার ইট ইজ নোন দ্যাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ টু মান্থ উইল বি আইদার ডলার ফিফটি থ্রি অর ফর্টি এইট এখন বলেছে যে আমাদের দুই মাস পরে এটার প্রাইস হচ্ছে হয় ফিফটি থ্রি ডলার হতে পারে অথবা ফর্টি এইট ডলার হতে পারে দ্য রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট ইজ টেন পারসেন্ট পার এন আম উইথ কন্টিনিউস কম্পাউন্ডিং আমাদের রিস্ক ফ্রি রেট ঝুঁকিমুক্ত আয়ের হার হচ্ছে টেন পার্সেন্ট দেওয়া আছে এবং সেটি কন্টিনিউস কম্পাউন্ডিং কন্টিনিউস কম্পাউন্ডিং বলতে আমি তোমাদের কারেক্টি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যদিও লাস্ট ক্লাস যারা দেখেছ তারা এটা জানো তারপর আজকে বলে দিচ্ছি কন্টিনিউস কম্পাউন্ডিং বলতে বোঝায় আমাদের সুদের হারটাকে প্রতিদিন অর্থাৎ আমাদের যে ট্রেডিং ডে টু হান্ড্রেড ডেজ আমরা ধরি প্রতিদিনই এই ইন্টারেস্ট রেটটাকে চক্র বৃদ্ধির হারে গণনা করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কন্টিনিউস কম্পাউন্ডিং এরপরে বলছে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ টু মান্থ ইউরোপিয়ান কল অপশন তাহলে আমাদেরকে বলছে যে দুই মাসের ইউরোপিয়ান কল অপশনের মূল্য কত হবে উইথ এ স্ট্রাইক প্রাইস অফ ডলার ফর্টি নাইন যার চুক্তি মূল্য হচ্ছে ফর্টি নাইন ডলার ইউজ নো আর বিট্রেজ আর পেমেন্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা আগের অঙ্ক থেকে এই অঙ্কটারই পার্থক্যটা এখানেই এই যে আমরা কল অপশন এটার প্রাইস নির্ণয় করতে হবে বাট সেটার হচ্ছে কোন মেথডে নো আর বিট্রেজ আর্গুমেন্ট এই মেথডে এই প্রশ্নটা যদি নো আর বিট্রেজ আর্গুমেন্ট বলে তাহলে আমাদের সূত্রটাই কিছুটা চেঞ্জ আসে আমাদের টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন অঙ্কটা আগের অঙ্কগুলা থেকে এটাই পার্থক্য যে নো আর বিট্রেজ আর্গুমেন্ট শব্দটা বলা থাকলে আমাদের ফর্মুলাতে চেঞ্জ আসবে তাহলে আমরা সলিউশনে চলে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি কি গিভেন স্টক প্রাইস অর্থাৎ এস জিরো ফিফটি ডলার টাইম টু ম্যাচিউরিটি অর্থাৎ মেয়াদ হচ্ছে দুই মাস আমরা জানি মান্থকে আমরা ইয়ারে কনভার্ট করি তাহলে টু মান্থকে আমরা যদি টুয়েলভ দ্বারা ভাগ করি আমাদের জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স সেভেন ইয়ার হয় আপার প্রাইস দ্যাট মিন্স দুই মাস পরে আমার সর্বোচ্চ মূল্য হতে পারে ফিফটি থ্রি ডলার সেটাকে আমরা আপার প্রাইস বলছি এই জন্য এটাকে আমরা প্রকাশ করি এস ও সরি এস জিরো ইউ দ্বারা ইউতে আপার প্রাইস বোঝায় ফিফটি থ্রি ডলার আর ডাউন প্রাইস হচ্ছে আমাদের ফিফটি এইট ডলার যেটা আমরা এস জিরো ডি দ্বারা প্রকাশ করি ডিতে ডাউন প্রাইস ফর্টি এইট ডলার রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট আমাদের দেওয়া আছে টেন পার্সেন্ট আর হচ্ছে স্ট্রাইক প্রাইস বা কে হচ্ছে ফর্টি নাইন ডলার এই তথ্যগুলো আমাদের ছিল প্রশ্ন বলেছে ইউরোপিয়ান কল অপশনের মূল্য কত হবে ইউজ নো আর বিট্রেজ আর্গুমেন্ট এটা ব্যবহার করে তো যদি আমরা এই নো আর বিট্রেজ আর্গুমেন্ট ব্যবহার করে অঙ্ক করতে চাই আমাদেরকে ইউ এর একটা ভ্যালু লাগবে এবং ডি এর একটা ভ্যালু লাগবে সেটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের আপার প্রাইস যেটা ছিল ফিফটি থ্রি ডলার সেটাকে ভাগ করতে হবে আমাদের স্টকের প্রাইস দ্বারা অর্থাৎ এস জিরো দ্বারা তাহলে আপার প্রাইস হচ্ছে ফিফটি থ্রি ডিভাইড বাই ফিফটি আমাদের মান আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স আর ডাউন প্রাইস ছিল ফর্টি এইট তাকে ফিফটি দ্বারা ভাগ করলে আমাদের আসবে জিরো পয়েন্ট নাইন সিক্স আমাদের প্রশ্নটা যেহেতু ছিল ইউরোপিয়ান কল অপশন প্রাইস তাহলে এফ এর মান নির্ণয় করতে হবে আর যেহেতু তোমরা আগেও দেখেছ এটি হচ্ছে অনেস্ট এ বাইনোমিয়াল মডেল অর্থাৎ কিভাবে বুঝলাম যে দুই মাস পরে আমার হচ্ছে ফিফটি থ্রি অর ফর্টি এইট ডলার হতে পারে বাট আমাদেরকে বলে নাই যে আবার 
তিন মাস পরে অথবা চার মাস পরে আরেকটা প্রাইস বাড়তে বা কমতে পারে যদি এক শুধুমাত্র একবার হয় বাড়তে পারে বা কমতে পারে সো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান স্টেপ বাইনোমিয়াল মডেল প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে ওয়ান স্টেপ বাইনোমিয়াল মডেল আমরা কিভাবে ছককে আঁকবো প্রথমে যে রেখা টানবো আরেকটা রেখা টানলাম এরপরে আমাদের এই যে যেখান থেকে শুরু হয়েছে এটাকে এই জায়গা থাকে এটা হচ্ছে আমাদের এস জিরো ছিল ফিফটি ডলার নেক্সট আমরা আপার প্রাইস অর্থাৎ প্রাইস বৃদ্ধি পেলে উপরের দিকে যায় সো এস ও ইউ হচ্ছে আমাদের ডলার ফিফটি থ্রি এই ডলার ফিফটি থ্রি যখন হবে তখন আমরা এখানে এফ ইউ বের করে নিব আর এফ ইউ বের করার ফর্মুলা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি এস জিরো ইউ মাইনাস কে এস জিরো ইউ মানে হচ্ছে আপার প্রাইস ফিফটি থ্রি ছিল চুক্তি মূল্য ছিল হচ্ছে ফর্টি নাইন মাইনাস করলে ফোর এসেছে এরপরে হচ্ছে আমরা এস জিরো ডি আমাদের আছে অর্থাৎ ডাউন প্রাইস ফর্টি এইট ডলার তো ফর্টি এইট ডলার যেহেতু এটি কল অপশন কল অপশনের চুক্তি মূল্য থেকে অর্থাৎ চুক্তি মূল্য ছিল আমাদের কের মান ছিল কের মান ছিল আমাদের ফর্টি নাইন ফর্টি নাইনের যদি কম প্রাইস হয় তাহলে কল অপশন কি হয় না এক্সারসাইজ হয় না আমরা সেটাই জানি যার কারণে এক্সারসাইজ না হলে এফ ডি এর মান হচ্ছে জিরো আর এই যে এফ এর এফ ইকল টু পয়েন্ট টু ফোর অ্যাকচুয়ালি এইটা আসলে আমরা আগে লিখে ফেলেছি বাট এফ এর মান আমরা ফর্মুলা ইউজ করে নির্ণয় করে তারপরে টু পয়েন্ট টু ফোর এখানে লিখতে হবে এবার একটু আমরা দেখি আমরা যখন নো আরবিটেজ আর্গুমেন্টের ফর্মুলা ইউজ করব সেখানে আমাদের ডেল্টার একটা মান লাগবে সো আমরা দেখো এখানে ডেল্টার মানটা নির্ণয় করার ফর্মুলা দিয়েছি এফ ইউ মাইনাস এফ ডি ডিভাইডেড বাই এস ও ইউ মাইনাস এস ও ডি এটা হচ্ছে ডেল্টা নির্ণয় করার ফর্মুলা তাহলে আমাদের কাছে এফ ইউ হচ্ছে আমরা এই যে চারটা এঁকেছি বাইনোমিয়াল মডেলের ওয়ান স্টেপ সেখান থেকে এফ ইউ এর মান হচ্ছে ফোর এফ ডি এর মান হচ্ছে জিরো আর এস ও ইউ হচ্ছে আমাদের ফিফটি থ্রি এস ও ডি হচ্ছে ফর্টি এইট সো এটা ক্যালকুলেশন করলে জিরো পয়েন্ট এইট এসেছে এখন আমরা ক্যালকুলেট করব যে প্রাইস অফ কল অপশন ইউজিং নো আরবিট্রেজ আর্গুমেন্ট এই যে আমাদের ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছ এফ কল এস জিরো ডেল্টা ওয়ান মাইনাস ইউ ইন্টু ই মাইনাস আর পাওয়ার আই টি আর টি প্লাস এফ ইউ ই পাওয়ার আর টি এখানে আমাদের সব মান আমরা আগে গিভেন এবং আমাদের যে বাইনোমিয়াল ট্রিটা এঁকেছি সেখান থেকে মানগুলা নিয়ে আমরা সব কিছু এখানে ইনপুট করব বসাবো ক্যালকুলেশন করব তাহলে আমাদের ফাইনালি রেজাল্ট চলে আসবে টু পয়েন্ট টু ফোর ডলার আর এই টু পয়েন্ট টু ফোর ডলারটাই হচ্ছে আমাদের তোমার হচ্ছে কল অপশনের প্রাইস অর্থাৎ টু পয়েন্ট টু ফোর আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেনে ছিল যেটি সেটা হচ্ছে এই যে এখানে নো আরবিট্রেজ আর্গুমেন্ট বলার কারণে আমাদের এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করেছি আশা করি সবাই এটি বুঝতে পেরেছ নেক্সট তাহলে যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এই অঙ্ক সম্পর্কে আমরা এই রিলেটেড যে অঙ্কগুলো আছে আজকে একটু দেখে ফেলি টুয়েলভ পয়েন্ট নাইনের মতোই এটি আমাদের এখানে একটুখানি দেখো টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান জিরো সেটা হচ্ছে এই স্টক প্রাইস ইস কারেন্টলি ডলার এইটটি একটি স্টকের বর্তমান প্রাইস হচ্ছে এইটি ডলার ইট ইজ নন দ্যাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ ফোর মান্থ ইট উইল বি আইদার সেভেন্টি ফাইভ অর এইটি ফাইভ তাহলে চার মাস পরে এটির প্রাইস বেড়ে হয় পঁচাত্তর ডলার হতে পারে বৃদ্ধি কমে কমে গিয়ে পঁচাত্তর ডলার হতে পারে অথবা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এইটি ফাইভ ডলার হবে দ্য রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট ইজ ফাইভ পার্সেন্ট পার অ্যানাম উইথ কন্টিনিউস কম্পাউন্ডিং হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ফোর মান্থ ইউরোপিয়ান পুট অপশন উইথ স্ট্রাইক প্রাইস অফ ডলার এইটটি ইউজ নো আরবিট্রেজ আর্গুমেন্ট তাহলে আগের অঙ্কটি ছিল আমাদের পুট অফ কল অপশন আর এই অঙ্কটি হচ্ছে আমাদের পুট অপশন তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আগের অঙ্কটা যদি জানি এটা সহজে আমরা জানতে পারবো যে আমাদের কারেন্ট প্রাইস এস জিরো এইটটি ফাইভ টাইম টু ম্যাচুরিটি ফোর মান্থ ছিল ফোর কে টুয়েলভ দ্বারা ভাগ করেছি আপার প্রাইস এস ও ইউ অর্থাৎ এইটটি ফাইভ আর এস ও ডি লোয়ার ডাউন প্রাইস সেভেন্টি ফাইভ রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট ফাইভ পার্সেন্ট আর এর মান আর স্ট্রাইক প্রাইস হচ্ছে আমাদের এইটটি ডলার কের মান আমাদের বলেছে ইউরোপিয়ান পুট অপশন প্রাইস কত অর্থাৎ এফ ইকল ওয়াট তো আমরা 
ইউ বের করব আগের অঙ্কটার মতোই এস আপার প্রাইস কে আমরা এস জিরো দ্বারা ভাগ করব ডি বের করব ডাউন প্রাইস কে আমরা এস জিরো প্রাইস দ্বারা ভাগ করব আমাদের এরপরে বলেছে অন স্টপ বাইনোমিয়াল মডেল আমরা বা ট্রিটা আমরা যদি আঁকাই এভাবে আমরা আঁকাতে পারবো আশা করি মানগুলো আমরা ইনপুট করব শুধু পার্থক্যটা কোথায় দেখো কল অপশন যখন হয় তখন আমার যে চুক্তি মূল্য থাকে সেটা থেকে যদি চুক্তি মূল্য থেকে আমার এস ও ইউ অর্থাৎ এস এস জিরো ইউ অর্থাৎ স্টকের প্রাইস যদি কি হয় বেশি হয়ে যায় তাহলে আমার পুট অপশন এক্সারসাইজ হয় না যার কারণে এফ ইউ এর মান হচ্ছে জিরো আর এস জিরো ডি ইকল হচ্ছে আমার সেভেন্টি ফাইভ যেহেতু এটি আমার হচ্ছে কে এর মান এইটটি এটি থেকে যদি কম হয় তাহলে আমার পুট অপশন পুট অপশন প্রাইস পুট অপশন এক্সারসাইজ হয় সেক্ষেত্রে আমার এফ ডির মানটা এভাবে মাইনাস করে বের করতে হয় কে মাইনাস এস জিরো ইউ ইকল এইটটি মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ ইকল ফাইভ হয়েছে এরপরে হচ্ছে আমাদের আগের অঙ্কটার মতোই ডেল্টার মান আমাদের নির্ণয় করতে হবে তার ফর্মুলা আমরা দিয়েছি মানগুলো ইনপুট করব তাহলে এসেছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এটি এসেছে ডেল্টার মান এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যালকুলেশন অফ প্রাইস অফ পুট অপশন ইউজিং নো আরবিট্রেজ আর্গুমেন্ট তো নো আরবিট্রেজ আর্গুমেন্ট বলার কারণে আমাদের পুট অপশনের সূত্র আমরা পুট অপশন এবং কল অপশন দুইটারই একই ফর্মুলা সেটা হচ্ছে এস জিরো ইন্টু ডেল্টা ওয়ান মাইনাস ইউ ইন্টু ই মাই পাওয়ার মাইনাস আর টি প্লাস এফ ইউ ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস আর টি এরপরে মান বসাবে মান বসানোর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে ই কি এগুলো আমরা কিন্তু আগের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি যার কারণে আমি দ্রুত টেনে যাচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য সো দা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার পুট অপশনের প্রাইস হচ্ছে ডলার ওয়ান আমাদের পুট অপশনের প্রাইস তোমাদেরকে বলবো এটি শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সাথে সবার উপকারের জন্য এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো হাসি আনন্দ আর লেখাপড়ার মধ্যে থাকো আল্লাহ হাফেজ